Você está esperando o que para inovar na sua companhia? A chegada de um grande competidor? Eu vou mostrar para você que tem muito mais coisa para fazer no dia a dia. Muitos executivos, muitos empresários, eles convivem no dia a dia com a situação de que, puxa, está tudo ótimo. Olá, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Peço, por favor, que se inscreva aqui no canal, porque dessa forma eu consigo te comunicar sempre que tiver um material novo. E, por favor, siga também as redes sociais. Se inscreve aí. Valeu! Ótimo em que sentido? A gente está protagonizando, a gente está fazendo o mercado como tem que fazer. Eu não acredito que tenha muito como inovar no que a gente faça. E o que a gente vai fazer é buscar ter escala cada vez maior, seja melhorar a lucratividade na, na linha de campo, fazer marketings cada vez mais desafiadores que tragam o melhor resultado e assim por diante. Nada contra esse tipo de pensamento. Até porque quem sou eu para questionar alguém que está protagonizando no mercado. Mas um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção é que muitos mercados eles foram disruptados exatamente por esse pensamento. E esse é um pensamento que muitas vezes pode prejudicar a sua empresa ou a sua carreira. Uh, o que uma Netflix fez, na verdade, não foi uma disrupção uh, na época grande. O que ela fez simplesmente foi atender melhor o cliente, não cobrando multa no atraso ou não exigindo que ele vá numa sexta-noite chovendo, ver se o filme estava ou não disponível, onde ele podia ter previamente escolhido. É só isso que ela fez de diferença na época para ganhar o mercado. Depois, obviamente, tem os seus méritos de escalar o negócio uh, uh, para cada vez uh, ficar maior. A gente tem o caso do Uber, a gente tem o caso do iTunes. O iTunes fez uma discussão absurda no setor da música, permitindo que você comprasse só a música que você quisesse e não ter a exigência de comprar um, um, um álbum inteiro. Né? A gente tem os, os modelos mais variados nesse sentido. Tem o Airbnb trazendo novidade na questão de hospedagem. Tem o próprio Dropbox, que trouxe o conceito de hospedar na nuvem de uma forma mais barata. Enfim, temos casos, é os que não faltam. Mas as disrupções foram formas de interagir com o seu consumidor de uma forma melhor. Uma evolução, algumas vezes, do seu modelo, outras vezes, uma disrupção. Eu vou trazer algum, três exemplos para vocês, que são exemplos que eventualmente não estão no mindset todo dia aqui da conversa uh, do nosso varejo, do nosso mercado tradicional, mas são empresas, para mim, que significam muito nas transformações das, das indústrias que elas causaram. A primeira delas é o Warby Parker. O Warby Parker é uma, 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 uma rede, uh, uma empresa focada em fazer óculos de leitura, né? uh, fundamentalmente a base da companhia. Foi uma empresa criada por jovens de universidade que viam um, um, um monopólio focado numa, num grande player mundial, que tinha uma margem muito grande, e buscaram um modelo técnico de fazer um produto muito mais bem acabado, tão bem acabado quanto, melhor falando, uh, e que entregasse a qualidade esperada, mas um preço muito melhor. E aí contrataram consultores, na época até para ajudar eles no posicionamento de preço, porque eles tinham um preço muito desproporcional, e eles chegaram à conclusão que cobrar muito barato também prejudicava um pouco a imagem do produto, então eles aumentaram um pouco o preço e, de, e criaram um propósito muito importante, ou seja, para cada óculos que eles vendiam, eles davam um óculos para uma pessoa que precisava. Então, eles começaram a criar um propósito muito forte. O segundo propósito é você comprar de casa, eles mandarem mais de um óculos para você escolher e depois você devolvia. Uma outra forma é que você, quando você precisa de, um, de uma análise de um, de um oftalmo para definir a, a, o óculos. Então, eles colocaram o oftalmo dentro da própria loja para tentar agilizar. Obviamente, isso já é mais comum hoje em dia, mas na época é muito importante. E eles começaram a fazer disrupções focadas na melhor experiência possível do consumidor. Se tornaram referência mundial nesse tipo de mercado. Outra empresa, Lululemon. Lululemon, para vocês terem uma noção, é uma empresa que vende roupas de, fundamentalmente de yoga, né? de bem-estar, de esporte, mas fundamentalmente de yoga. Ela trouxe um propósito muito forte de integrar a sociedade, a, a comunidade de professores de yoga, alunos, criar um ecossistema de, de comunicação entre as pessoas, fomentar as aulas. E esse ambiente todo, baseado, obviamente, numa qualidade muito forte de produto, começou a dar um protagonismo muito grande para essa companhia. E quando ela fez o IPO dela no final... Uh, próximo a 2010, e eu fosse analisar hoje em 2020, a empresa ela foi, ela teve um crescimento de valor de mercado em mais de 1.900%. E a Lululemon, se você não, não, não sabe, ela está entre a terceira e a quarta venda por metro quadrado em Nova York. Ou seja, uma empresa que vende roupa de yoga. Comparada a níveis de preços, obviamente um pouco inferior, mas logo atrás do ranking de Tiffany, de Apple e empresas uh, correlacionadas. Uma outra empresa, que é a empresa de colchão, só um exemplo, o colchão nos Estados Unidos gira um mercado na casa de 14 bilhões uh, 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 de reais, né? trazendo para valores aqui na moeda brasileira. O Brasil é mais ou menos a metade disso. E uma empresa americana, os jovens também pensaram em criar um colchão que se adaptasse ao maior perfil da, da sociedade de pessoas. E para facilitar o processo, desde logística, armazenagem e venda, 
criou poucas lojas de modelo totalmente focado em, em, em transação digital. Puxa, comprar colchão digital? Sim. Eles dizem o seguinte, é o melhor colchão que você pode ter. Você compra o colchão pela internet, se em 100 dias você não gostar, você devolve, o dinheiro é 100% devolvido para você. E o mais legal, a gente manda o colchão para sua casa dentro de uma caixa. Ele já vai estar tá enroladinho. No que você abrir a caixa, ele, faz, se desmonta, ele vai abrir e vai estar tá pronto para colocar na sua casa. Então, a gente tem uma logística fácil para fazer. E se você não quiser, a gente vai zoar para uma empresa, para um, uma instituição que precisa depois, porque eu não tenho como dobrar esse colchão de novo pela tecnologia que ele foi feito. Uma empresa que fez uma disrupção absurda num segmento muito estável, com mais de 600 players no mercado americano e hoje passou a ser um dos principais protagonistas do mercado de colchão. E, obviamente, hoje já tem toda a rede de travesseiro, roupas de cama, roupas para cachorro, camas para cachorro e assim por diante. Mas o fato que eu quero trazer é que as disrupções elas são focadas em pegar o tradicional e entregar de uma forma melhor para o cliente. E o cliente, no momento que eu digo assim, como o Mazapos fez no passado, como, escolhe o tênis que você quer, que eu vou mandar três, quatro pares para sua casa para você ver o que é melhor. Os que você não quiser, você devolve. O quanto isso é cômodo para quem é cliente? O quanto isso é melhor? Puxa, Carlos, mas eventualmente a transação não se paga. Simples, essas empresas não estão olhando a transação unitária, eles estão olhando a transação no ciclo de vida que esse cliente vai ter com a minha marca. E às vezes a gente faz essa análise quando eu crio uma loja. Puxa, essa loja vai se pagar em quatro anos. Puxa, tá ótimo, vou investir lá X milhões para abrir uma loja física. Por que, que eu não faço a mesma coisa na transação online? Dizer que eu vou levar quatro anos para começar a se pagar porque eu vou criar uma relação com esses clientes que eles vão valorizar muito mais a minha marca. Olha o caso da Lululemon, mais de 1.900% de crescimento. E a gente teria N outros casos para compartilhar. O que eu quero muito com esse vídeo é chamar a atenção de você, porque você, às vezes, com pequenas mudanças, você pode criar uma disrupção na relação no seu mercado. Não se, não se baseie no ordinário, não se baseie no como o mercado sempre agiu. Porque são exatamente esses mercados, são exatamente essas marcas que estão deixando de existir. E são exatamente esses executivos que estão, estão tendo dificuldade em se recolocar no mercado hoje, porque eles seguiram muito no estável, muito no safe. E o mercado hoje não espera isso. O mercado espera inovação, espera protagonismo, espera você. Fiquem bem.